நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கலந்திருந்த பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள் பல காலத்தின் கட்டாயமாக இன்றைக்கி திணிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக மாறிடுச்சு நாம் உணவில் தினமும் பயன்படுத்துகிற சர்க்கரையே அதுக்கு பெரிய உதாரணம் தான் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே நாட்டு சர்க்கரையை பயன்படுத்தி வந்த நம்ம எடையில் வெள்ளை நிற அஸ்கா சர்க்கரையால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அதன் விளைவாக பல்வேறு உடல் உபாதைகளுக்கும் நோய்களுக்கும் ஆளாகி இருக்கும் இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஏற்பட ஆரம்பித்ததுலேருந்து சமீப காலமாக பலரும் நாட்டு சர்க்கரைக்கு மறுபடியும் மாற தொடங்கிட்டாங்கன்றது தான் கொஞ்சம் ஆறுதலான விஷயம் வணக்கம் நேர்களே உழவுக்கு உயிரூட்டு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நல்ல வெள்ளையாக பல பலன்னு பாலிஷ் போட்ட மாதிரி எது இருந்தாலும் அது நல்லதுன்னு கொஞ்சம் மங்களாக இருண்டு போய் இருந்தால் அது கெட்டதுன்னு பொதுவான பார்வை ஒன்று நம்ம மக்கள் மத்தியில் இருக்குது இது எதுக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ நாம் தினமும் பயன்படுத்துகிற சர்க்கரைக்கு நல்லாவே பொருந்தோம் நல்லா வெள்ளை வெள்ளேர்னு இருக்கிற சர்க்கரையாக தேடி பிடிச்சி வாங்கிட்டு இருந்த நம்ம மக்கள் அந்த வெள்ளை நிற சர்க்கரை அதிக அளவில் நம்ம உடம்பில் சேரும்போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்னு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு தீர்வு நம்ம நாட்டு சர்க்கரை தான்னு தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால் இயற்கை முறையில் கரும்பு சாகுபடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நம்ம விவசாயிகளில் பலர் இப்போது நாட்டு சர்க்கரை உற்பத்தியிலையும் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வளர்ச்சின்ற பேரில் தொழில்நுட்பம் கொண்டு வந்தது தான் வெள்ளை சர்க்கரை கரும்பிலிருந்து சாறு பிழியப்படுற நிலையில பிளீச்சிங் பவுடர் அல்லது குளோரின் தொடங்கி பாஸ்போரிக் ஆசிட் சுண்ணாம்பு சல்பர் டை ஆக்சைடு வரைக்கும் செலுத்துறாங்க அப்புறம் காஸ்டிக் சோடா வாஷிங் சோடா சேர்த்து அடர்த்தியான ஜூஸ் தயாரிச்சு மறுபடியும் சல்பர் டை ஆக்சைடும் சோடியம் ஹைட்ரோ சல்பேட்டும் சேர்த்து படிக நிலைக்கு சீனியா கொண்டு வராங்க இப்படி எத்தனை வேதிப்பொருட்களும் வாயுக்களும் கலந்து தயாரான சர்க்கரையில என்ன இருக்கும்னு சொல்லவே தேவையில்லை இது அத்தனையும் இல்லைன்னா கூட ஒன்னு ரெண்டு கெமிக்கல் கலந்து அச்சு வெள்ளம் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் தான் இந்த பழனிசாமி அச்சு வெள்ளம் போட்டுருந்துங்க அச்சு வெள்ளம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து அச்சு வெள்ளம் போட்டுருந்துங்க அச்சு வெள்ளம் போட்டால் அதில் அப்படி அப்படியே அதெல்லாம் லாஸ் ஆகிறக்கு ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்குவேன் லாஸ் ஆகிறக்கு ஆகிடுது அப்புறம் லாஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்னு போட்டு ஒரு அஞ்சாறு மாதம் நிறுத்திட்டுங்க கெமிக்கல் கலருது மக்கள் வயலில் அடிக்க போனால் நான் நிறுத்திட்டுங்க நாம் அந்த தொழில் நம்ம வேண்டோனே அப்படின்னு நிறுத்திட்டுங்க அப்புறம் பார்த்து போட்டு சரின்னு போட்டு சரி நம்ம நாட்டு சக்கரை கடையில் போய் கேட்காட்டி நாட்டு சக்க ஒரு ஒரு வருஷம் நீத்தின்னு வச்சுங்க நாட்டு சக்கரை தயிர் வண்டி வைக்கலாம் நாமளை ஓட்டி நல்ல முறையை கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு கெமிக்கல் கலந்தால் தான் நம்மளுக்கு பயம் ஒன்றுமே கலராக கொடுத்தா யார் வந்தாலும் ஆலை பார்த்துக்கத்தான போவாங்க அப்படின்னு போட்டு நாட்டு சக்கரை ஆரம்பம் பண்ணுங்க கெமிக்கல் கலந்த அச்சு வெள்ளத்தினால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பற்றி இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லை மக்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குறத தவிர்க்க ஆரம்பித்ததுனால தான் அந்த தொழில இவர் மாதிரியான விவசாயிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தியிருக்காங்க வேற எதுவும் மாற்று தொழிலை தேடாமல் அதே கரும்பு மூலமாக சுத்தமான நாட்டு சர்க்கரை தயாரிக்கணும்னு முடிவெடுத்ததும் நல்ல விஷயந்தான் அதுலேயும் தரமான சர்க்கரையை தயாரிக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் தரமான கரும்புகளை தேடி தேடி வாங்குகிற இவரை நிச்சயம் பாராட்டி தான் ஆகணும் நல்ல கரும்பு தான் பிடிப்புங்க மோசமான கரும்பு பிடிக்க மாட்டோம் டன்னுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறா நூற்றம்பது எச்சு எச்சு கொடுத்தினாலும் வாங்கிட்டு வந்து ஓட்டு வச்சுக்குங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த கரும்பு ஏப்பட்டு வருதுங்க ரெண்டு ரூபாய் ஆகுது ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே வருதுங்க நம்ம இடத்துக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு எழுநூற்றம்பது ரூபாய் இருங்க நம்ம அதுக்கு மேலே அப்புறம் நம்ம பாக்கெட்டில் தானே வச்சு வைத்து ஆகணுங்க மையாவில் போடுறதுக்கு முந்நூற்றம்பது கொடுக்கணுங்க கிரசர் வாடகை கொடுக்கணும் எல்லாமே கழித்து பார்த்தும்போது நம்மளுக்கு எதோ ஒரு ஒரு டன் அரைச்சோம்னா ஒரு நூறு இரநூறு நின்றுதுன்னா ஒரு ஐம்பது டன் அரைச்சா ஒரு ஐயாயிரம் மருதா ஏதோ வீட்டு குடும்பத்தை அடிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு தொழில் செய்யணும் உற்பத்தி செலவையும் வருமானத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது லாபம் குறைவாக தான் இருக்குது அதே சமயம் தேவையும் கூடிக்கிட்டே வர்றதுனால உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது மூலமாக அந்த லாபத்தை ஈடு கட்டிடுறாங்க நம்ம சாதாரணமாக சொல்லிட்டோம் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளவு சுலபமாக தெரியல விடிய விடிய வேலை பார்க்காம சாத்தியம் இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் காலையில் கரும்பு பால் எடுக்கிறதுலேருந்து என்னென்ன வேலைகள் இருக்கும் எத்தனை கிலோ உற்பத்தி செய்ய முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த டம் நம்பினா தான் பிடிக்க விடுவாங்க பிடிங்க விட்டாங்கன்னா மட்டி வாருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷங்க மட்டி எடுக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு மக்கியாவது மட்டி எடுத்த எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டி எடுப்பாங்க ஏன்னா அதை குப்பை தூசு வீசு எல்லாம் பிடிக்கணும் பிடிச்சாங்கன்னா அப்புறம்
உங்களுக்கு சுத்தமாக பா வயது நல்லா மோகம் தெரியுற மாதிரி அங்கே அண்டாவில் ஆகிடுதுன்னா விட்டு அவங்க வளைப்பாட்டிருப்பாங்க அவர் அப்படியே கொதிச்சுங்க பாவாகு பாலிங்க ஊற்றுனதும் மட்டியெல்லாம் சுத்தமாக அழுக்கெல்லாம் எடுத்து காஞ்சிட்டு இருந்து ர ரெண்டு மணி நேரம் காஞ்சதுன்னு அப்புறம் பதத்துக்கு வந்துச்சா அந்த ஒப்பரைக்கு மாற்றலாமான்னு வாக்கிறக்கு பதம் இந்த மாதிரி எடுத்து காட்டுவேன் இப்படி எடுத்து கை கிடச்சி பதம் வந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் அவ்வளோதான் அடுப்பு நிறுத்திட்டு இறக்கிடுவேன் நசுக்குன்னா நான் நசுக்காத மாதிரி இருக்கணுங்க கல்லாட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா பதம் வந்துருச்சுன்ட்டு கோ இங்கே இறக்கிடுவேன் இங்கே இறக்கி அப்புறம் அரை மணி நேரம் சக்கரை தேய்ச்சி பா கெட்டியாக இருக்கலாம் தேய்ச்சிட்டே இருக்கணும் தேய்ச்சிட்டே இருந்தால் அப்புறம் சக்கரை ஆயிரும் பதம் கரெக்டாக வந்துட்டு அப்படின்னா சரி எடுத்து ஊற்றுங்க அப்படின்னா நாலஞ்சு பேர் போய் இது வச்சு இந்த கொப்பரையில் தே ஊற்றிடுவாங்க ஊற்றுனே மக்கிய ரெண்டாம் ரெண்டாவது கொப்பரை இப்போ பால் அடிச்சுட்டு இருக்குதுங்களா அதே மாதிரி நப்பி வச்சுருப்பாங்க பிடிங்கி விட்டுருவாங்க பிடிங்கி விட்டாங்கன்னா அப்புறம் இந்த சக்கரை தேய்க்கிறக்குள்ள அதே மாதிரி ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்துடுங்க காலையில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சரைங்கில் போட்டு விடுவாங்க போட்டு விட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு கொப்பரைக்கு மூணு மணி நேரம் போட்டாங்க அஞ்சு கொப்பரை ஓட்டுவாங்க சீதோஷ்ண நிலையை பொறுத்து ஒரு கொப்பரை மூலமாக ஒரு முறை தொண்ணூறு கிலோவிலிருந்து நூற்று பத்து கிலோ வரைக்கும் நாட்டு சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யலாமா ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கொப்பரைன்னு ஐயா பழனிசாமி சொல்கிற கணக்குப்படி பார்த்தா சராசரியாக நாளொன்றுக்கு அரை டன் வரைக்கும் உற்பத்தி செய்ய முடியுது அதுக்கு மொத்தமாக எத்தனை பணியாட்கள் தேவைப்படுவாங்க ஒரு ஆ ஏழு பேர் விரும்பாங்க கணக்கு போட்டாங்க ஆம்பளை ஆள் அஞ்சு பொம்பளை ஒன்று ஆறு ஏழு பேர் வேலை செய்கிறாங்க இந்த ஏழு பேருக்கு நான் அப்போ கரும்பு வெட்டுறக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க காட்டுக்குள் வெட்டுறக்கு அவங்க வரமாட்டாங்க காட்டோடு செய்கிறீங்க வெட்டி வண்டியில் அடிக்கிட்டு போட்டு போயிடுவாங்க இவங்க ஏழு பேர்த்துக்கு அவங்க பத்து பேர் வெட்டி கொடுப்பாங்க இவ வர கரும்பு கிளீனாக அரைச்சிடுவாங்க தன் கணக்கில் கரும்புகளும் ஆலை முதலீடும் ஆள்கூலியும் தான் செலவே தவிர உற்பத்திக்குன்னு தனியாக எதுவும் சில்லறை செலவுகள் வர்றதில்லை கரும்பு பாலை காய்ச்சறதுக்கான அடுப்புக்கு எரிபொருள் கூட அரைச்ச கரும்பு சக்கைகள் தான் இதனால் கழிவுன்னு எந்த பொருளும் இந்த ஆலையிலிருந்து வெளியேறவும் வாய்ப்பில்லை பால் அடிக்கிற சக்கையை எடுத்து அப்படியே நாம் எரிக்கிறதுக்கு வந்துங்க அப்படியே காய் போட்டு அம்பாரம் வச்சு அம்பாரத்தில் அப்படியே வெட்டி வெட்டி போட்டுங்க டெய்லி உள்ள கொட்டாய்களை தள்ளி நாங்கள் பாவு காய்ச்சிக்கிறது அது பா பத்தில் அப்படின்னு பட்சத்துக்கு நாங்கள் எங்கள் தோப்பில் பக்கத்து தோப்புலாம் மட்டை எடுத்துக்கோங்க வேஸ்டல் ஆகாதுங்க பத்தாவதே எங்களுக்கு போங்க ஒன்று மழை காலம் மண்டுன்னா சக்குக்கு நனைஞ்சதுன்னா அது அப்புறம் அக்கடை தள்ளிடுவோங்க கரும்புக்கான விலை வெட்டுக்கூலி போக்குவரத்து செலவு பணியாளர்களுக்கு ஊதியம்னு எல்லாம் போக நாட்டு சர்க்கரையை குறைந்தபட்சமாக என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்யலாங்கிறதையும் இவர் என்ன விலைக்கு விற்கிறாருங்கிறதையும் ஒப்பிட்டு சொல்ல சொன்னால் குறைந்தபட்ச விலைக்கு தான் நானும் விற்கிறேன் அதுவே போதுங்கிறாரு நானூறுரூவா தயாரிக்கிறது அப்படின்னாங்க நாலு டன்னுங்க நாலாயிரம் கிலோ கொண்டு வந்தால் தான் நானூறுரூவா வருங்க கரும்பு நானூறு கிலோ நாலாயிரம் கிலோ கொண்டு வந்தால் தானுங்க ஆயிரம் கிலோக்கு நூறு கிலோ தான் வருங்க பத்துக்கு ஒரு கிலோ தான் வருங்க இன்றைக்கி இது நிலமைக்குங்க அதே வந்து தை மாசியில் உங்களுக்கு ஒன்றால் கிலோ கண்டுபிடிக்கலாங்க நூறு கிலோ வந்து நாற்பது ரூபா வந்தால் தான் நாலாயிரம் பண்ண முடியுங்க அப்போ நம்ம செலவு போக்குவரத்து கம்பெனிண்டா முகாயிரத்தி எழுநூறுவா வந்துடுங்க செலவு கம்பெனிண்டா கணக்கு பார்க்கும்போது சரடு பஜ்ஜி தெப்பு கோழி கவரு கவர் பிடிச்சோன்னு கவர் போடணும் மிஷின் அடக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா போடுக்கோணுங்க கிளவுக்கு ஒரு ரூபா இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மூணு எழுநூறு மூணு எட்நூறு வந்துடுங்க நம்மளுக்கு ஒரு கொப்பரை ஓட்டணும் ஒரு இரநூறுவா தண்ணிக்கு போ அளவான பண்ணையா நம்மளுக்கு அலை தேவையில்லை இங்கேயே வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போனாலும் முதல் வேலைக்கு எடுத்துட்டு போங்க இந்த மாதிரியான தொழிலில் கூடுதல் பலன் கிடைக்குதுன்னா அது சுலபமான சந்தை வாய்ப்பு தாங்க தரமான பொருளை நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம்னு வெளியே தெரிய தொடங்கிட்டாலே நடக்க வேண்டியதெல்லாம் தன்னால் நடக்கும் ஐயா பழனிசாமிக்கும் அப்படி தான் நாட்டு சக்கர தயாரிச்சுருந்துங்க கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மாதம் மார்க்கெட் விட்டுங்க அப்புறம் அப்படியே மார்க்கெட்டு இருக்கு இருக்குது அப்புறம் அங்கே சக்கரை பார்த்து இங்கேயே வந்து ஒரு மூட்டை அரை மூட்டை பத்து கிலோ பாஞ்சு கிலோ சக்கரை வந்து பார்க்குறது நான் ஆளுக்களை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்ல மாட்டேங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு வேண்டிய பட்டை என்ன பண்ணுவாங்க சக்கரை நாளாக இருக்குங்களா மாமா அப்படின்னு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஐயோ தித்துப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் இன்னும் வந்து பத்து கிலோ பாஞ்சு கிலோ ஒரு மூட்டை ரெண்டு மூட்டைங்க இதுக்காக நான் சிறும் போடுறது இல்லைங்க கடை
நல்லா இருக்கிறதுனால சுத்தமாக இருக்கிறதுனால வந்து எடுத்துக்கிறாங்க நான் அவிழாக போய் வெளி வெளியே போய் ஆர்டர் பிடிக்கல அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு தொந்தரவு இல்லைங்க விற்கலைன்னா மீதி இருந்துன்னா மார்க்கெட் விட்டுருவோங்க அதாவது இந்த வாரம் சனிக்கிழமை வரைக்கும் பார்ப்பேங்க சனிக்கிழமை மிச்சம் இருந்தால் மார்க்கெட் விட்டுருவோங்க சமீப காலமாக நாட்டு சர்க்கரைக்கு சந்தையில் கிடைக்கிற வரவேற்பை பார்த்து தொழில ஆரம்பித்து இப்போ இவர் ஆலையே சந்தையாகிற அளவுக்கு பெயர் வாங்கிட்டாரு பழனிசாமி போதுமான தகவல்களை சேகரிச்சாச்சு சும்மா என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேட்டோம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நாம் ஏன் கெமிக்கல் கலந்து இந்த சர்க்கரையை தயாரிக்கக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு முறை கூட தோணலையா இப்போ நிறைய பேர் காப்பி கேட்குறாங்க காப்பிக்கு நல்லபடியாக போகணுங்க நம்ம கலந்துட்டோம்னா நம்ம பேர் கேட்டு போங்களா ஓ நாம் ஒன்று மருந்து கல ஐட்டு வசி வைக்கிறா அதை வைக்கிறத வைக்க நல்ல முறையாக சக்கரை நான் கண்ணுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி மொத்தத்தில் வந்துங்க வாயில் போட்டால் ருசி இருக்கணும் கிடக்கூடாது சக்கரை அந்த அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும் கேட்குறாங்க இல்லைனாக்கா ரிட்டர்ன் திரும்பி வந்துருங்க நம்ம அது என்ன பிரயோசங்க அதில் கொடுத்தா நல்ல முறையாக கொடுக்கலாங்க இல்லையா கொடுக்காது விட்டுலாங்க அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஆசைங்க நம்ம பேர் கேடக்கூடாதுங்களா ஆ அவ்வளோதான் மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற விழிப்புணர்வு தான் இவரை போன்ற விவசாயிகளையும் மாற்றிக்கிட்டு இருக்குன்றது நல்லாவே தெரியுது அதே சமயம் அந்த விழிப்புணர்வை சந்தை வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்க நினச்சி அதிக விலைக்கு விற்காமல் முதலீட்டுக்கும் உழைப்புக்கும் ஏற்ற லாபம் கிடைச்சா போதும்னு பழனிசாமி போன்ற விவசாயிகள் நினைக்கிறது நிச்சயமாக பாராட்டுக்குரிய விஷயம்தான் வருஷா வருஷம் கோடை வெப்பம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது தண்ணீர் பற்றாக்குறை தட்டுப்பாடாக மாதிரி இன்றைக்கி பஞ்சம்னு சொல்கிற அளவுக்கு மக்கள் அவதிப்படுறாங்க குடிக்கவே தண்ணி இல்லாதப்போ எங்கேருந்து விவசாயம் பண்ணுறதுன்னு நம்ம ஆளுங்க பலரும் காட்டை சும்மா போட்டு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கி திடீர்னு உண்டான பிரச்சனை இல்லைங்க நம்ம அறிவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கண் எதிரில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் தான் விதைச்சதை உரிமையாக அறுவடை செய்கிற நாம் அறுத்ததை மறுபடியும் விதைக்க தவறிடுறோம் மழைக்கு ஆதாரமான மரங்களை தாங்க சொல்கிறோம் இந்த மரம் வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கிற வகையில் பலரும் பலவிதமான முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதில் ஒரு விதமான வித்தியாசமான முயற்சி தான் விதைப்பந்து சார் இதுதான் விதைப்பந்து இப்போ விதைப்பந்துனா ஒன்றும் இல்லைங்க சார் இதுக்குள்ளார வந்து விதை இருக்கும் மேலே வந்து நாங்கள் மண் சாணம் இதெல்லாம் போட்டு நாங்கள் உருட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த விதைப்பந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா மர வகைகளோட விதைப்பந்து தான் விதை தான் உள்ளார வச்சுருக்கிறோம் என்னென்ன மரம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரம் அரச மரம் வேம்பு புங்க மரம் நாவல் மரம் சந்தன மரம் ஒவ்வொரு பந்துலேயுமே வந்து மூணு மூணு விதை இருக்கும் இந்த மூணு விதை உள்ளார வந்து நம்ம வைக்கிறது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ தூக்கி வீசுகிறப்ப என்ன ஆனாக்கா ஏதோ ஒரு விதை டேமேஜ் ஆனாலும் மற்ற ரெண்டு விதையில் முளைச்சிக்கும் அதுக்காக தான் இதில் மூணு விதையும் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ வந்து இது மேலே எங்கே தூ எங்கெங்கே தூக்கி போகலான்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வரப்பு ஓரம் குளம் ஏரி ரோடு ஓரங்க இது புறம்போக்கு நிலம் இது மாதிரி இடத்துல நம்ம தூக்கி வீசிடலாம் இது மேலே எப்போ மழை பெய்ஞ்சி தண்ணி போடுதோ இது வந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் காக்கா போட்ட எச்சம் மூலமாக விதைகள் மரங்களாக வளர்ந்துச்சுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த தொழில்நுட்பம் தான் இது நாம் ஏன் விதைகளை நேரடியாக நிலத்தில் ஊன்றி தண்ணீர் விட்டு மரம் வளர்க்கக்கூடாது அதையும் வேலையாக நினச்சி செய்ய தயங்குறவங்க விதைகளையே நேரடியாக வீசிட்டு போகலாமே பந்துகளாக்கி தான் தூக்கி எறியணுமா என்ன விதையாக போய் வச்சு நம்ம வந்து அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி உரம் போட்டு வளர்க்குறதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற இயந்திரமயமான உலகத்தில் அது வந்து கொஞ்சம் முடியாத காரியமாக தான் இருக்குது அதனால் இப்படி போட்டோம்னாக்க இது இப்படி செஞ்சு நம்ம போட்டோம்னாக்கா போகும்போது எங்கே தூக்கி போட்டோம்னா அதை முளைக்க ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம வெறும் விதையவே தூக்கி எரிஞ்சோம்னாக்கா இந்த பறவைங்க எடுத்துகிட்டு போயிடும் சார் விதையை இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து எளிங்க இது மாதிரி சரி விலங்குகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய பாதிப்புகள் வரும் அதனால் நம்ம விதையை போடுறதை விட இது என்னன்னாக்கா மண்ணில் நம்ம வந்து மூளை மூடாக் பண்ணி போட்டோம்னாக்கா இது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் எப்போ வேணாலும் இதை வந்து தண்ணி போட்டால் முளைச்சிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மண்ணில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணி இதை போடுறோம் நம்ம விதையை ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த இயற்கை விஞ்ஞானி மசனபு ஃபுகோகா நெல் பார்லி போன்ற விதைப்பந்துகளை உருவாக்கி சோதனை செஞ்சிருக்காராம் தன்னுடைய ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சிங்கிற புத்தகத்தில் கூட குறிப்பிட்டிருக்காரு அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் மரம் வளர்ப்புக்கான விதைப்பந்துகளை உருவாக்குறாங்க விதைப்பந்தை பொறுத்த வரையிலும் இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் நாங்கள் சேர்க்கணும் சார் எல்லாம் மண் சாணம் சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர்கள் உயிர்கள்னாக்கே பண்ணாக்கா நம்ம உயிர் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதுதான் உள்ளார் நாங்கள் சேர்த்து இருக்கணும் இல்லை இதில் கெமிக்கல் சேர்த்தில் கெமிக்கல் சேர்த்துனா இது வந்து இந்த விதைகள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அதை
ஆக்சிஜனை அதிகமாக வெளியேற்றக்கூடிய மரங்களின் விதைகளைத்தான் தேர்வு செஞ்சு வச்சுருக்காங்க பலரும் இது போன்ற முயற்சிகளை முன்னெடுத்துருக்கலாம் ஆனால் பரிசு பெட்டகமாக தயார் செஞ்சு விழாக்கள்லேயும் விசேஷ சந்திப்புகள்லேயும் விநியோகம் செய்யணும்னு நினச்சது புதுசு தான் எதுக்காக வந்து இந்த விதைப்பந்தை வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு நம்ம கொடுக்கணும் முடிவு பண்ணோம்னாக்கா ஒரு விஷயம் டப்புன்னு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே இடத்துல போய் சேர்ந்துருது சார் இப்போ ஒரு கல்யாணம்னாக்கா ஒரு ஆயிரம் பேர் வராங்கனாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கனாக்கா ஆறு வித ஆறு பால் இருக்கும் மொத்தம் இருபது விதை இருக்கும் ஆயிரம் பேர் வந்து ஆயிரம் பாக்ஸ் கொடுத்து ஒரே டைமில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் விதை நம்ம தூவர மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக எடுத்த ஒரு முயற்சி தான் இது நிச்சயம் சார் சும்மா விழிப்புணர்வை உண்டாக்குறோம்னு விளம்பரம் பண்ணி விதைப்பந்து திருவிழான்னு ஒரு நாள் கூத்துக்காக எதுவும் செய்யாமல் இதை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் வரவேற்பு எப்படி இருக்குது விசேஷ வீடுகளில் இதை செய்ய யாரும் தயக்கம் காட்டுறது இல்லையே இப்போ ஒரு கல்யாண மண்டபம் அங்கே போய் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவோம் சார் அவங்ககிட்ட போய் இதை பற்றிலாம் ஒரு எடுத்து சொல்லுவோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து எல்லா கல்யாணத்துலேயோ ஒரு பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்லேயோ என்னன்னாக்கா அந்த மர கண்ணுங்க கொடுக்குறத வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கு பதிலாக இது வந்து இன்னும் ஈஸியான வே வேலை அதில் அதில் இருக்கிற என்னென்ன பலனோ அது இதுலேயும் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்போ அதை கேட்டு நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் பாக்ஸு ஐநூறு பாக்ஸு இது மாதிரி ஆர்டர் நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க சார் எங்களுக்கு மூணு மூணு விதைகளை உள்ளடக்கிய ஆறு விதைப்பந்துகள் கொண்ட ஒரு பரிசு பட்டகத்தை இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க குறைவான விலை தான் இருந்தாலும் இயற்கையை நேசிக்கிற மனமோ ஆர்வமோ அதுக்கான முயற்சியும் செய்கிறவங்க விலை இல்லாமல் இலவசமாக இதை செய்யலாமே சார் இந்த நீங்கள் இந்த விதைப்பந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து ஃப்ரீயாகவே பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட ஏழும் எதுக்காக பண்ணோம்னாக்கா இது நாங்கள் இது இப்போயுமே ஃப்ரீயாக தான் சார் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எப்படின்னாக்கா இந்த விதை விதைப்பந்து தயார் பண்ணுறது இவங்களுக்கு லேபருக்கு தனியாக அவங்களுக்கு காசு கொடுத்துருவோம் அடுத்தது இந்த பாக்ஸ் ரெடி பண்ணுற ப்ரெஸ்ஸுக்கு அப்படி பணம் கொடுத்துருவோம் ஆக மொத்தத்தில் எங்களுக்கு இதில் எந்த லாபமும் கிடையாது இது ஒரு மரம் வளர்க்குறத பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்தாக வேண்டிய சூழ்நிலையில் தான் அங்கே இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக பண்ண எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடையாது அதனால் இப்போ இருக்கிறது வந்த வரையிலும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இதை ஓரளவுக்கு நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதாக தான் பண்ணுறோம் இது பிஸ்னஸ் கிடையாது சார் ஆக்சுவலாக அடிப்படையில் ஒரு வேளாண் பட்டதாரியான தினகருக்கு ரசாயனங்கள் அல்லாத இயற்கை நுண்ணுயிர் உரங்களையும் பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகளையும் விற்பனை செய்கிறது தான் பிரதான தொழில் இருந்தாலும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மாணவர்கள் இளைஞர்களை சந்தித்து சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மரம் வளர்ப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிற வேலையையும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காரு இதுக்கெல்லாம் உந்துதலாக காரணம் ஏதாவது இருக்கணும்ல ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் நூறு அடி தான் இருந்துச்சு ஒரு போர் போட்டமாக நூறு அடியில் தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பார்த்திங்கனாக்கா ஆயிரம் அடியும் போட்டாலுமே இப்போ தண்ணி வராத சூழ்நிலை காரணம் என்ன பா காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை சரியாக வர்றது கிடையாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிலத்தடி நீர்மட்டம் கீழே போயிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த முப்பது வருஷத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா பத்து மடங்கு கீழே போயிருக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த முப்பது வருஷத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா அது எந்த அளவுக்கு போகணும்னு தே கவனிக்க முடியல அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா ஐநா சபா கணக்கெடுப்பின்படி ஒருத்தருக்கு வந்து நானூற்றி அஞ்சு மரங்கள் இருந்தால் பூமி வந்து வெப்பமயம் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரையிலும் ஒருத்தருக்கு இருபத்தெட்டு மரம் தான் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இதோடய பாதிப்பை எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதை வச்சு எடுத்தது தான் இந்த விதைப்பத்துங்கிற ஒரு ஒரு முயற்சி எதிர்கால சூழல் தொடர்பான ஒரு வித அச்சம் தான் தினகரை இவ்வளவும் செய்ய தூண்டிருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படியே அவருடைய நோக்கம் தான் என்னன்னு கேட்டுடலாமே இது வந்து சும்மா சாதாரணமாக ஆரம்பித்து நாங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்க எங்கள் குழந்தைங்கிட்ட கொடுத்து அங்கே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் விதைகள் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் அதாவது ஒரு பெரிய திருவிழா ஒரு கல்யாண ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப எங்கள் மூலிமா வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் மூணு லட்சம் விதைகளில் பார்த்தீங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் முளைக்கலனா கூட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வரைய மரமாவது முளைச்சிருக்கும் எங்களால் செய் கொஞ்சம் ஒரு எடுத்த சின்ன முயற்சி தான் இது இது வந்து நீங்கள் பொதுமக்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணலாம்னு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இன்னும் ஒரு நான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் குறைஞ்சபட்சம் எங்களால் முடிஞ்சது ஒரு ஒரு கோடி மரமாவது இந்த தமிழ்நாட்டில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்களா நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம்